Ανάψτε φωτιές, ετοιμάστε σούβλες, μαζέψτε την παρέα σας. Κατσικάκι στη σούβλα, για αυτούς που επιλέγουν το Πάσχα να ψήσουν κατσικάκι. Εξάλλου αρνή στη σούβλα έχουμε δείξει σε παλαιότερο βίντεο και θα το δείτε στο παραπάνω link. Και είμαστε οι αδερφοί Μαλλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Αλλά μα αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μα μοιραζόμαστε μαζί σα συνταγέ αλλά και τεχνικέ για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μα πατώντα εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σα έρχονται οι ενημερώσει. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστε και ανταλλάσσουμε απόψει. Σα περιμένουμε. Συνεργάτη και φίλο, ο Γιώργο Καραγιάννη. Σεφ και συγγραφέα βιβλίων γαστρονομία με πλούσιο συγγραφικό έργο. Και πάμε τώρα ε, να δούμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Καραγιάννη στο προσωπικό του χώρο, όπου είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα περί κουκουριτσιού, αρνιού και κατσικιού. Λοιπόν, λάδι τα κρασάκια μα. Ωραία, φαίνεται το κρασάκι. Ωραία. Βλέπω ποτήρι. Είναι... Παλιό συνοπτικό, δεν βλέπω και πώς. Είναι από τη γιορτή κρασιού στο Δαφνί του 1959. Ναι, ναι. Του Αντρέα του 1960. Ούτε στο Αντρέα είχα γεννηθεί, ούτε στο αυτό είχα γεννηθεί. Αλλά άμα θέλω να πιστεύω. Καλά πάνω στον είμαι πού Στην υγειά μας. Στην υγειά σας φίλε. Στην υγειά σας καλή μας φίλε. Λοιπόν, όλο αυτό είναι συνέχεια από το προηγούμενο βίντεο που κάναμε και την κουβέντα που είχαμε για το κοκορέτσι. Τώρα θα πούμε περί αρνιού και κατσικιού. Ευτυχώ δεν έφαγε πολύ μιζέρε. Οι πόλει που πράγμαμε. Τώρα θα γίνει τι τουλά. Γιατί δεν έφαγε πολύ. Δείτε το Ελπίζω. προηγούμενο βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να χορτάσει και με αυτό. Γιατί... Λοιπόν. Θα αρχίσω να ανησυχώ. Είπαμε για τον κύριο Μεζέ του Πάσκα. Μεζεδάκι του κοκορέτσι. Καταρχήν ξέρει. Ε, το κατέστρωσε και Πασχαλινό. Πριν ξεκινήσω, θα δοκιμάσω γιατί δεν δοκίμασα και γιατί έχω σιλόρια και δεν θα μπορέσω να κουβεντιάσω. Αυτό το σιλόρι δεν είναι. Από εδώ που τι πήρα τώρα, από αυτή την πλευρά που κάνουμε το πρώτο. Είναι καλαματιανό. Mm. Καπνιστό. Με πορτοκάλι. Τέλο πάντων. Να την κάνουμε στη συνταγή. Θα την βγάλουμε. Mm. Πώ το βρίσκει. Δεν το δοκίμασα ακόμα. Από το λουκάνι. Είναι πολύ. Αρωματικό mm. και έχει πολύ ωραία γεύση. Πολύ ωραία γεύση. Τώρα αυτό τη συνταγή αφού δεν παίζει, δεν παίζει, δεν παίζει, να τη δείξουμε. Αλλά έχει Κάποια πολλές... στιγμή θα τη δείξουμε και αυτή τη συνταγή. Έχει πολλά αυτά, τα... αυτό αυτά δεν είναι από το βιβλίο. Αυτέ οι συνταγέ δεν είναι από το βιβλίο, είναι παρεμφερή, είναι τα λουκάνικα που φτιάχνω για τον πράτερ. Mm. Φοβερό. Αυτό είναι περιγιώτικο. Καρδιτσότικο, μια και σα φιλοξενούμε. Από τι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Άντε λοιπόν, αυτό είναι καρδιτσότικο, πάρε ένα ναι. να μα πει. Είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, καλά τα κουβεντιάζουμε, αλλά να, 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 να προλάβω να φάω και εγώ τι. Παλιέ γεύσει, Γερία. Εμεί είμαστε φιλοξενούμε. Αυθεντικέ γεύσει. Και τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το αυθεντικό. Έχει δίκιο. Περιαρνεί τώρα ο λόγο. Ρωτάω. Κιλά. 10 με 12 κιλά. Και με τι πολυπροβατίνε τι γίνεται. Αυτέ άστε που στο παρόν αβιζώνουν τα αρνάκια του. <laughs> <laughs> και θα τα πούμε σε κάποια άλλη. Έχουμε πολλά εκπομπή. να πούμε πάνω σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και θα το δείξουμε κάποια στιγμή για να μπουν κάποια πράγματα στη σωστή του θέση. Σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, το αρνάκι μα. Το αρνάκι. Το ίδιο ισχύει το το για το κατσίκι, φαντάζομαι. Ναι. Είναι πολλοί και αυτοί οι φίλοι μας που προτιμούν το κατσίκι αντί το αρνιού. Το παραδοσιακό και λόγω ναι, ναι. λάστης παράδοσης είναι το, το αρνάκι. αρνάκι. Το αρ... Άρα και το κατσικάκι και αυτό εξίσου νόστιμο είναι πανεφερή. Γι' αυτό έχει επικρατήσει άλλο να λέμε εγώ πρόβιο ναι. κρέας. Έτσι. 
Όμω το καθένα έχει την οστιμιά του. Το αρνί και το κρέα είναι πιο λιπαρό ναι, ναι. και ω πιο λιπαρό, λίγο πιο γλυκό. Αλλά και το κατσική και το κρέα έχει και αυτό την οστιμάδα του. Έχει πιο τελικά τη γεύση. Λιγότερα λιπαρά. Λιγότερα λιπαρά. Άρα θέλει πιο άλλη αποδεχ... διαχείριση στο ψήσιμο. Ναι, αυτά θα τα πούμε θα τα και πούμε. θα τα δείξουμε. Θα τα δούμε στην πράξη. Στην πράξη όταν θα σου βγήσουμε το κατσικάκι μα για φέτο. Φέτο είπαμε να δείξουμε κατσίκι γιατί αρνή έχουμε δείξει και θα το δείτε στο παραπάνω link πώ δένεται, πώ ψήνεται κτλ. Λοιπόν. Και να πούμε ότι και το κατσικάκι σαν κρέα με λιγότερα λιπαρά και σαν είναι λίγο πιο εύπεπτο από το αρνή και το κρέα. Έτσι πιο ελαφρύ δηλαδή. Λίγο πιο ελαφρύ. Μάλιστα. Το καθένα έχει τη χάρη του. Εμεί θα δείξουμε μία συνταγή που θα μπορούν οι φίλοι μας να ψήσουν είτε αρνάκι είτε κατσικάκι το κατσικάκι με κάποιες μικρές διαφοροποίησεις Στο ψήσιμο ναι. Το θέμα που είναι πιο δεν έχει τόσο λίγο πως πόσο ψηθεί σωστά να έχει Αυτό θα το δείξουμε στο βίντεο στην πράξη έτσι, θα πούμε έτσι. τα μυστικά του έτσι, έτσι. και όλο αυτό που θα το κάνουμε να γίνει και αυτό νόστιμο Αλλά νόστιμο υπάρχει είναι όπως, υπάρχει υπάρχει ένα, όμως όπως συζητάγαμε πριν υπάρχει όμω ένα ε, βασικό μυστικό στην επιλογή του αρνιού Ποιο είναι αυτό, Αρνί, αρνάκι ή κατσικάκι και γενικά για όλα τα ζώα που ψήνουμε και τρώμε να προτιμήσουμε, να ψάξουμε, να βρούμε, να φροντίσουμε λίγο πιο νωρί να είναι θελικά. Τιλικά. Το θηλυκό είναι πάντα πιο γλυκό το κρέα του και πιο νόστιμο. Είναι πιο γλυκέ πάντα. Θα πούμε αυτό του άντρε που είμαστε λίγο πιο. Έχει. Έχουμε και εμεί την οστιμιά μα. Τη χάρη μα πάντα. Έχουμε και εμεί τη χάρη μα. Το ξέρει. Μάλιστα. Αυτά. Τώρα για το δέσιμο, το ράψιμο, θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτό το βίντεο που είναι πολύ βασικό ναι. να πούμε για τους φίλους μας ότι και αυτό που θα κάνουμε και στη συνταγή που θα δείξουμε στη συνέχεια ότι θα καρικεύσουμε, θα αρωματίσουμε ελαφρά, ισορροπημένα γιατί και το αρνάκι και το κατσικάκι είναι πολύ νόστιμο και από μόνο του. Εμείς δεν θα πάμε να καλύψουμε τη γεύση του, αλλά θα πάμε να αναδείξουμε λιγάκι τη Έτσι. γεύση του. Θα το πειράξουμε ελαφρώς. Θα πάμε λίγο, λίγο παραπέρα από το αλάτι πιπέρι. Αλάτι πιπέρι, λιγάκι ελάχιστα, ναι, πολύ ναι. ισορροπημένα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί... Όπως είναι όλοι μας οι συνταγές όλα, ό,τι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα είναι όλα Και αυτό βέβαια που ξεχάσαμε και πρέπει να το τονίσουμε για να το πούμε, να φροντίσουμε είτε αρνάκι ψήσουμε, είτε κατσικάκι ψήσουμε, να είναι ελληνικά. Γιατί αυτό. Να στηρίξουμε και τον Έλληνα παραγωγό. Εκτός από αυτό που είναι, αυτό είναι δεδομένο βέβαια. Η χλωρίδα μας είναι εξαιρετική, άρα έχουμε Είμαστε πολύ καλό κρέας. Αυτό που τρώει, Έτσι. αυτό που τρώμε. Και το βασικό έντρο που είναι ο τρόπος του ψησίματος. Αυτό... Θα το δείξουμε εδώ. <laughs> λοιπόν, Απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Πολλά... Αυτό που πρέπει να τονίσουμε ναι. είναι ότι ο ήλιος μας το νερό μας είναι αυτά που κάνουν το αρνάκι μας και το κατσικάκι μας τα πιο νόστιμα κρέατα στον πλανήτη. Άρα να πιζούν. Συμφωνώ, mm. θα συμφωνήσω. Αλλά να μην πούμε πολλά, άμα δεν θέλουμε να φάμε και ένα μιζέ, γιατί το σύστο πέρα δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται. Με μια άλλα τα βαλιά. Να προλάβω να φάω και μιζέ. Να να φάω και μιζέ. Γιατί το λογάει κάτι λίγο σε γιόλα Εμεί το περάσουμε mm. όμορφα εδώ απόψε mm. τη βραδιά μα. Ε, γιατί είπαμε μετά του μεζέδε ψήσαμε λουκάνικα εδώ στην ψησταριά, την εγκαινιάσαμε για πρώτη φορά. Ε, ψήσαμε τα λουκάνικα, ψήσαμε μια πολύ ωραία συνταγή που μα έκανε εδώ ο φίλο μα ο Γιώργο. Έχουμε δοκιμάσει και τώρα θα την απολαύσουμε με την παρέα μα εδώ πέρα. Εσεί θα δείτε σε λίγο τη συνέχεια και θα δείτε πώ θα σου βλύσουμε και πώ θα ψήσουμε ένα κατσικάκι. Ε, από το δικό μας χώρο, όμως αυτή τη φορά. Σε λίγο λοιπόν συνέχεια. Καλό Πάσχα, καλά ψησίματα. Καλό, καλό Πάσχα, Πάσχα, καλά ψησίματα και καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση στις ψυχές μας και καλή Ανάσταση και στις ψησταριές μας. Έτσι <laughs> 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 ακριβώς. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά σας, Στην υγειά σας. Στην υγειά σας παιδιά. Είπαμε αρκετά πράγματα όπως είδατε με το φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη και ήρθε η ώρα τώρα να περάσουμε στην πράξη, να το καρικεύσουμε και κυρίως να σας δείξουμε πώς θα το σουβλίσετε, πώς θα το δέσετε
και πώ θα το ψήσετε, γιατί είναι ένα σφάγιο το οποίο δεν έχει πολύ λίπο, θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά θα το αρωματίσουμε κιόλα κατά την ώρα του ψησίματο. Με αυτό το βίντεο εγκαινιάζουμε και το νέο μα χώρο εδώ στο πατρικό μα, στο Αρτισανό Καρδίτσα. Ναι, έχει μερικέ ελλείψει ακόμα ο χώρο, του λείπουν μερικέ λεπτομέρειε, αλλά είπαμε αυτό το βίντεο ε, να το κάνουμε εδώ. Το ψήσιμο θα γίνει την επόμενη μέρα και θα έχουμε και παρέα. Γι' αυτό θα ετοιμάσουμε κάποια μυζεδάκια. Μυζεδάκια θα τα ετοιμάσουμε για να απολαύσουμε ένα τσιπουράκι, μια και η μέρα μα ήταν πάρα πολύ δύσκολη σήμερα. Και αφού τελειώσουμε το σούβλημα και την καρύκευση του κατσικιού, θα πιούμε και τα τσιπουράκια μα. Έφυγε για να δείξω τα μπαχαρικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα μπαχαρικά. Το κατσικάκι μας είναι 12 κιλά και βάσει τα κιλά που είναι θα υπολογίσουμε και τα βαχαρικά. Θα σας εξηγήσω τι και πώς. Θα ξεκινήσουμε από ένα ιδιαίτερο μείγμα μπαχαρικών που είναι το λεμονοπίπερο. Δηλαδή είναι πιπέρι με αποξηραμένο λεμόνι, έχει ιδιαίτερη γεύση και άρωμα. Από αυτό θα βάλουμε 18 γραμμάρια. Κοστέσσερα γραμμάρια σουμάκ. Και 120 γραμμάρια αλάτι. Το έχουμε κάνει ψηλό πριν το βάλουμε εδώ στο γουδί για να μας διευκολύνει στο ανακάτεμα. Αυτό το μείγμα τώρα των μπαχαρικών μαζί με το αλάτι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε όλο στο αρνί αυτή την ώρα. Θα βάλουμε μια ποσότητα μέσα στην κοιλιά, θα βάλουμε πολύ λίγο εξωτερικά και από αυτό δηλαδή θα χρειαστούμε λιγότερο από το μισό. Το υπόλοιπο θα το κρατήσουμε για μετά το ψήσιμο όταν θα κόψουμε το αρνάκι για να μπορούμε να το ρίξουμε πάνω στο κρέας. Και κατά την ώρα εκείνη θα σας πούμε και τι άλλο μπορείτε να βάλετε μέσα στο κομμένο κρέας για να του δώσετε ιδιαίτερη γεύση. Είμαστε έτοιμοι. Θα χρειαστούμε και θυμάρι, το έχουμε κάνει ματσάκι, για να το βάλουμε μέσα στην κοιλιά όπως είναι. Ένα μικρό ματσάκι όπως το βλέπετε εδώ. Και έχουμε και λίγη μουστάρδα, ντιζόν καυτερή, λίγη, για να κάνουμε μια επάλυψη μόνο εσωτερικά, με λίγη ποσότητα. Ε, πάμε πρώτα να σουβλήσουμε και μετά να σας δείξουμε το δέσιμο και τελευταίο θα αφήσουμε την καρύκευση και μετά θα ράψουμε. Πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα. Μάλλον στο τέλος θα δούμε τα τσιπουράκια. Τελευταίο στο τέλος θα δούμε τα τσιπουράκια. Καταρχήν να πούμε για το σουβλί. Απαραίτητα να είναι ανοξίδωτο. Τα γαλβανισμένα είναι επικίνδυνα και τοξικά. Απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται και κακώ πουλούνται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα. Και ό,τι κολλήσει γίνονται, όπω εδώ σε αυτά τα σημεία, με πάλι με οξύδο του σύμπου. Λοιπόν, κατάλληλη σούβλα για μα, σχεδόν για όλα τα αρνιά, είναι μια σούβλα Φ18 στρόγγυλη ή μια 16x16 τετράγωνη. Και οι δύο είναι κατάλληλε. Και θέλουμε και ένα δίχαλο, το οποίο όπω το βλέπετε εδώ, δεν θα είναι κολλημένο. Ακριβώ δίπλα στο σουβλί, αλλά να έχει αυτή την απόσταση εδώ, βλέπετε, για να μπορέσει να μπει σωστά κάτω από τη λεκάνη του σφάγιου. Λοιπόν, πάμε τώρα να σα δείξουμε πώ θα το σουβλίσετε. Το περνάμε από πίσω, έρχεται μπροστά, εδώ για να φαίνεται, το βγάζουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Κρατάμε το κεφάλι σε αυτή την στάση και πιέζουμε για να βγει από την άλλη μυαριά. Και τώρα εδώ έχει σημασία να μπει σωστά το δίχαλο. Κρατάτε το σουβλί και τα πόδια προς τα κάτω έτσι και σπρώχνετε για να καρτωθεί ε, στη λεκάνη και στα μπούτια. Αυτό το δίχαλο είναι που θα κρατήσει το αρνί σε σωστή θέση 
ε, για να ψηθεί σωστά και να μην σας φύγει όταν θα χαλαρώσει. Λοιπόν, βλέπετε. Κάθεται απάνω στο σουβλί, πάνω στο δίχαλο. Και τώρα πάμε για το δέσιμο. Εμείς δένουμε με σκηνή και όχι με σύρμα. Και μάλιστα οι περισσότεροι δεν είναι με σύρμα γαλβανισμένο, που όπως έχουμε πει το γαλβάνι είναι ούτως ή άλλως επικίνδυνο και ακατάλληλο για τρόφιμα. Mm. Πάμε να το δέσουμε. Εδώ πέρα έχουμε μουσκέψη σκηνή, ο φυτικές ίνες, να είναι κατάλληλο δηλαδή για τρόφιμα. Το έχουμε κάνει τετραπλό, το μουσκεύουμε μέσα σε αλατόνερο, γιατί κατά το ψήσιμο όταν θα στεγνώσει θα σφίξει ακόμη πιο πολύ. Λοιπόν, το δένουμε πρώτα στο σουβλί και μετά το περνάμε κατά αυτόν τον τρόπο που σας δείχνει ο Ανδρέας, έτσι. Και τα πόδια του αρνιού πρέπει να έρθουν κάτω από το σουβλί, εκεί, έτσι. Κάνετε γερό κόμπο εκεί πέρα. Αυτό. Αυτό είναι αρκετό. Πάμε τώρα να σας δείξουμε το επόμενο δέσιμο, που είναι αυτό που κάνουμε στο λαιμό. Θα χρησιμοποιήσετε μία μεγάλη βελόνα, πάλι περνάτε το σχοινί τετραπλό στη βελόνα και θα κάνουμε τρία δυσήματα. Ένα θα είναι εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Σε αυτά τα τρία σημεία. Θα σας δείξουμε πρώτα το πρώτο, εδώ. Ξεκινάμε και τρυπάμε από τη μια πλευρά της σπονδυλικής στήλης προς τα κάτω, δίπλα στο σουβλί. Το αρνί θα το φέρετε ή το κατσίκι σε αυτή τη θέση και σας μιλάμε για αρνί και κατσίκι, γιατί κατά τον ίδιο τρόπο σουβλίζονται και τα δύο. Τώρα βάζετε από κάτω το χέρι και περνάτε τη βελόνα από την άλλη πλευρά. Έτσι. Κοιτάζετε η ράχη του αρνιού να ευθυγραμμιστεί με το σουβλί. Είναι σημαντικό. Τώρα θέλει λίγο πάτημα. Σηκώνετε το σουβλί για να έρθει ε, η ράχη του ζώου σε ευθεία και πάνω στο σουβλί και γίνεται και πιο εύκολο το σφίξιμο εδώ. Κάνουμε έναν κόμπο. Έτσι. Και το κόβουμε. Αφήνουμε λίγο περιθώριο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνετε το δεύτερο εδώ και το τρίτο εδώ. Βλέπετε πως είναι δεμένα τα πόδια, πως έχει καρφωθεί το δίχαλο σωστά κάτω από τη λεκάνη μέσα στα βούτια και εδώ πέρα τα δεσίματα. Τρία δεσίματα και το αρνί στην ευθεία. Τώρα θα δέσουμε το λαιμό. Τελευταίο να αφήνουμε το λαιμό και μετά θα καρικεύσουμε και θα ράψουμε. Ένα δέσιμο γυρό στο λαιμό, κοιτάζουμε πάλι το κεφάλι να είναι ευθυγραμμισμένο με το σώμα. Καλό είναι να υπάρχει βοήθεια για να κρατάει κάποιος το σουβλί και το αρνί στη σωστή θέση. Όπως είπαμε, είτε αρνί σουβλίζουμε είτε κατσίκι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό που διαφέρει είναι λίγο στο ψήσιμο και αυτό θα το δούμε την επόμενη μέρα που θα το ψήσουμε. Εμείς έτσι δένουμε και το αρνί μας, αλλά και το κατσίκι όταν ψήνουμε. Λίγες φορές βέβαια ψήνουμε κατσικάκια. Και είναι έτοιμο. Τώρα είμαστε έτοιμοι να καρικεύσουμε. Κάποια από την ποσότητα αυτή των μπαχαρικών θα τη ρίξουμε εσωτερικά. Εδώ. Είπαμε δεν θα το χρησιμοποιήσουμε όλο γιατί είναι, είναι πολύ για να μπει όλη στην κοιλιά. Θέλει αρκετό. Θέλει αρκετό. Θα ρίξουμε το 1 τρίτο στην κοιλιά και λίγο απ' έξω, σχεδόν το μισό δηλαδή θα το ρίξουμε στην κοιλιά και απ' έξω. Σε κάποια εδώ σημεία έτσι. Είπαμε το υπόλοιπο θα το κρατήσετε για να το προσθέσετε όταν θα κόψετε το κρέας μετά το ψήσιμο. Η 
Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα πινελάκι για να κάνουμε μια πολύ ελαφριά επικάλυψη με τη μουστάρδα, την πικάντικη. Η μουστάρδα έχει σαν κύριο συστατικό της το συναπόσφορο, ο οποίος χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ στην αρχαιότητα, αντί για πιπέρι. Πολύ αργότερα έγινε πάστα και σήμερα έχει πάρει τη μορφή αυτή μαζί με άλλα μπαθαρικά που έχει σήμερα η μοστάρδα. Η πικάντικη μοστάρδα έχει απλά πιο πολύ συναπόσπορο. Η σπόρη μοστάρδας. Το φυτό αυτό αυτοφύγεται στην Ελλάδα παντού. Περίπου θα υπολογίσετε μια κουταλιά της σούπας, μοστάρδα, για αυτό εδώ το αρνάκι που είναι 12 κιλά και όπως είπαμε πρώτα τα μπαχαρικά και μετά επάλυψη για να κολλήσουν τα μπαχαρικά σε όλα τα τυχώματα και να μην καθίσουν σε ένα σημείο. Και έχουμε και ένα ματσάκι από θυμάρι. Θα το βάλουμε και αυτό μέσα εδώ στην κοιλιά. Και είμαστε έτοιμοι τώρα για να ράψουμε. Ο καλλιτέχνη είναι εδώ να κεντήσει το ράψιμο. Χειρόδο. Ξεκινάμε από κάτω. Διπλό σχοινί. Για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνει τώρα εδώ ο Ανδρέα. Και κάνουμε τον πρώτο κόμπο κάτω. Είναι η ιεροτελεστία το δέσιμο παιδιά και το σούβλισμα του αρνιού αλλά και του κατσικιού. Βλέπετε πως το περνάει η Ανδρέας τώρα. Και να μπορούμε να σφίχνουμε εκεί πέρα την κοιλιά. Είναι σημαντικό να το δέσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να μην μας φεύγουν ζωμιά από το εσωτερικό. και το τελευταίο ράψιμο εδώ ψηλά στο στέρνο και εδώ κάνουμε και έναν κόμπο και βλέπετε πως είναι κεντυμένο τώρα είμαστε έτοιμοι για τα τσιπουράκια μας Κέρα σας βλέπω Τι να κάνω Άντε, Στην υγειά μας Στην υγειά σας καλή μας φίλη Στην υγειά σας παιδιά αυτή εδώ είναι η γωνιά μας, εδώ θα πίνουμε τα τσιφοράκια μας. Ε, αυτή η γωνιά από εκεί μέχρι εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία για μας. Κάποια στιγμή θα σας μιλήσουμε για αυτή τη γωνιά. Σκέτε πόλωση, ε. Αυτή είναι η σωστή θέση. Το σκεπάζετε με ένα πανάκι. Μπορείτε να το σουβλίσετε το αρνάκι ή το κατσικάκι ε, από το απόγευμα ή από βραδύ στην προηγούμενη ημέρα, το Πάσχα και έτσι όπως είναι έτοιμο θα το βάλετε για ψήσιμο. Αύριο θα ψήσουμε με παρέα για σας σε λίγο. Μείνετε μαζί μας. Πριν πούμε οτιδήποτε για τα κάρβουνα και το άνομα της φωτιάς και πώς θα τοποθετήσουμε τα κάρβουνα θα σας δώσω μερικές συμβουλές σαν ψήστης αλλά και σαν κατασκευαστής. Μην αφήνετε μέχρι τελευταία στιγμή τον έλεγχο της ψησταριάς. Ελέγξτε μερικές μέρες πριν, κάντε συντηρήσεις όπου χρειάζεται, λαδώστε όπου χρειάζεται και βασικά ελέγξτε τα μοτέρ, εάν δουλεύουν. Βάλτε δηλαδή την ψησταριά σε κίνηση, σε λειτουργία για να είστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά, να μην τρέχετε την τελευταία ώρα και η φωτιά είναι αναμένη και τα μοτέρα δεν δουλεύουν. Λοιπόν, αυτό σαν συμβουλή. Εμείς το κάνουμε πάντοτε όταν ψήνουμε. Ένας έλεγχος δεν είναι τίποτα να γίνει. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς θα τοποθετήσετε τα κάρβουνα σωστά στο αρνί. 
Η επόμενη δουλειά που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε το αρνί σε μία από τις ψηλέ θέσεις, να δείτε αν περιστρέφεται σωστά, αν είναι δεμένο σωστά, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί μετά με τη φωτιά αναμένει και όλοι να σας κοιτάζουν, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Και λοιπόν αυτό είναι μια σωστή κίνηση, να δοκιμάσουμε να δούμε πώς περιστρέφεται το αρνί χωρίς να έχουμε βάλει καθόλου φωτιά. Και εφόσον έχουμε το αρνί εδώ πέρα πάνω και είδαμε ότι περιστρέφεται σωστά και είναι σωστά δεμένο, θα σημαδέψουμε πού θα μπουν τα κάρβουνα. Κάρβουνα όταν ψήνουμε αρνί ή κατσίκι όπως είναι αυτό εδώ πέρα, θα βάλουμε τη φωτιά στα μπούτια, εδώ, και στο στήθος, εδώ, μέχρι και το κεφάλι. Σημαδεύουμε λοιπόν σε ποια σημεία θα βάλουμε τα κάρβουνα και εδώ πέρα που είναι η κοιλιά δεν θα βάλουμε καθόλου φωτιά ή αν βάλουμε θα βάλουμε πολύ ελάχιστη και θα είναι καλά σταχτωμένη. Εμείς δεν βάζουμε εδώ πέρα φωτιά. Λοιπόν, αφού έχω σημαδέψει εγώ, έχω κρατήσει σημάδια που θα μπουν, τώρα θα απλώσω τα κάρβουνα. Καλό είναι ε, να επιλέγετε κάρβουνα τα οποία έχουν μεγάλη διάρκεια και τέτοια κάρβουνα είναι οι μπρικέτες. Αυτά έχουν μεγάλη διάρκεια, εκπέμπουν σταθερή θερμότητα για πάρα πολύ ώρα. Βέβαια θα χρησιμοποιηθεί πάλι να ξανασυμπληρώσετε, αλλά λίγο. Και θα σας δείξω πώς ανάβουνε, γιατί ανάβουνε δύσκολα σε σχέση με το ξυλοκάρβουνο. Αλλά πάλι με τον κλασικό τρόπο που τα ανάβουμε θα σας δείξω πώς θα τα ανάψετε για να ανάψουν εύκολα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα. Ανάψαμε τη φωτιά, όπως σας είπα, έχω μετρήσει που πρέπει να μπει, κράτησα σημάδια και έχω να σας πω το εξής. Έχω από κάτω μπρικέτες, τις οποίες τις έχω τεμαχίσει όμως σε κομμάτια περίπου των 5 εκατοστών γιατί ανάβουν πιο εύκολα και διαχειρίζονται και πιο εύκολα. Πιο πάνω, στην κορυφή, εκεί που πήκε το βαμβάκι με το ενόπνευμα, έχω βάλει ξυλοκάρβονο το οποίο ανάβει πολύ πιο εύκολα από την μπρικέτα και αυτό θα δώσει μετά τη φλόγα προς τα κάτω για να ανάψει και η μπρικέτα το ίδιο και εδώ όπως βλέπετε τώρα τι ποσότητα θα χρησιμοποιήσετε συνήθως χρειάζεται όπως όλοι ξέρουν ένα κιλό κάρβουνα για κάθε κιλό ε, ζώο εγώ όμως εδώ έβαλα πολύ λιγότερα ούτε 10 κιλά και έχει να κάνει με την ψησταριά με το που έχουμε να ψήσουμε δηλαδή αν είναι ανοιχτό ο χώρο και είναι ανοιχτή η σκάφη ψησίματο τότε θα χρειαστούμε περισσότερα κάρβουνα γιατί χωνεύουν όπως λέμε πιο γρήγορα και έχει να κάνει επίσης και με το ίδιο το κάρβουνο υπάρχουν κάρβουνα που έχουν μεγάλη διάρκεια όπως είναι η πρικέτα και κάρβουνα που θα κρατήσουν μόνο μία ώρα μία μισή οπότε εκεί χρειαζόμαστε διπλάσια η εμπειρία είναι αυτή η οποία θα σας οδηγήσει στην επιλογή του κάρβουνου και στην ποσότητα περιμένουμε τώρα με υπομονή να γίνουν τα κάρβουνα και θα σας δείξουμε στη συνέχεια τι θα κάνετε όπως βλέπετε 5-6 λεπτά μετά, ήδη έχουν πάρει μπρος, ξεκίνησε από πάνω και πάει προς τα κάτω. Και εδώ το ίδιο. Βλέπετε την πορεία του ανάματος, ενώ ακόμα στην κορυφή όπου ξεκίνησε η φωτιά υπάρχουν κάρβουνα που δεν έχουν ανάψει, προς τα κάτω έχει προχωρήσει πάρα πολύ το άναμα. Και εδώ. 40 λεπτά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Η μπρικέτα αργεί περισσότερο από όλα τα άλλα τα κάρβουνα να ανάψει, αλλά κρατάει και περισσότερο. Σε λίγο θα σταχτώσουμε και θα βάλουμε το κατσίκι να περιστρέφεται. Τα κάρβουνα έχουν ανάψει και θα πρέπει να ανάψουν καλά, παιδιά, να μην είναι μαύρα και αμέσως μετά σταχτώνουμε. Σταχτώνουμε γιατί στην αρχή δεν θέλουμε δυνατή φωτιά, θέλουμε πολύ λίγη φωτιά. Λοιπόν, Ήρθε η ώρα. Χρειαζόμαστε και βοήθεια βέβαια. Αρχικά περιμέναμε. Έτσι. Έτσι. <laughs> λοιπόν, όταν έχετε κοχλία, πρώτα μπαίνει μπροστά η μύτη. Και μετά θα βάλετε το γρανάζι. Λοιπόν, στην πιο ψηλή θέση, γιατί στην αρχή όπως είπαμε, θέλουμε ε, λίγη φωτιά, θέλουμε χαμηλή θερμοκρασία. Μετά θα ψήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε δρόμο ακόμα. Καλό είναι να το ψήσουμε σε 4,5 με 5 ώρες. Αργό ψήσιμο για να λιώσει μέχρι μέσα. Δεν μα πειράζει που και ώρα παρέα θα έχουμε. Παρέα θα έχουμε, μεζέδε θα έχουν να υπάρχουν και πάντα. Σα έχουμε δείξει τρει ωραίου μεζέδε ε, μαζί με αυτού και το κοκορέτσι που είναι ο Βασιλιά. Φροντίστε να έχετε πολλού μεζέδε για να μην τσιμπάτε το αρνί. 
Λοιπόν, θα πούμε στη συνέχεια πολλά πράγματα γιατί έχουμε να σας δείξουμε τι παρεμβάσεις θα κάνουμε εξωτερικά όταν θα αρχίσει να υδρώνει το αρνί μας, πώς θα το αρωματίσουμε καπνίζοντάς τον και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Το στο πώς θα το βάλει πιστεύω αυτό το ξέρετε όλοι. <laughs> Έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δούμε κι άλλο. Και φυσικά ένα τέτοιο σφάγιο και μια τέτοια μέρα που είναι η Πασχαλιά, του ταιριάζει πάρα πολύ η ελληνική παραδοσιακή μουσική και ξεκινάμε με το κομμάτι του Grill Philosophy που γράψανε για μας η φίλη μουσική του καναλιού μας. Απολαύστε το! Ξέτε τα καρβόνα σε φούρνο σου μπλεσκάρε. Ανάψετε τα καρβόνα σε φούρνο σου μπλεσκάρε. Μαζέψτε την παρέα σα γύρω από ρε Μαζέψτε την παρέα σα γύρω από ρε Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε Καλά ψησίμα τα παιδιά ζωή μια μόνο ζούμε Καλά ψησίμα τα παιδιά ζωή μια μόνο ζούμε Βλέπετε πως είναι η φωτιά, στην κοιλιά δεν έχουμε βάλει καθόλου και στη συνέχεια θα σας δείξουμε πως θα διαχειριστείτε αυτό το υπέροχο κατσικάκι που όπως είπαμε δεν έχει αρκετό λίπος όπως ένα αρνί. Και αρχίζουμε τα πρώτα καπνίσματα με λίγο θυμάρι το οποίο έχουμε μου σκέψει για να μην πάρει φωτιά αμέσω, λίγη ρίγανη και λίγο τρούπι. Το ίδιο και εδώ μπροστά. Και λίγο δέντρο λίβανο, χλωρό. Από τον κήπο μας. Για να δώσουμε την υπέροχη γεύση. Μόλις τελειώσει αυτό το πρώτο κάπνισμα, θα σας δείξουμε τι άλλο θα κάνουμε για να δώσουμε υγρασία στο κατσικάκι μας. Έχουμε βάλει και τον εξαρισμό και ρουφάει τον καπνό με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε περνάει από το κατσικάκι μας. Λούζει το κατσικάκι και του δίνει αρώματα από αυτά τα υπέροχα ελληνικά βότανα. Αν ήμουν στη Λαμία που έχουμε ξινά, δηλαδή λεμονιές και πορτοκαλιές, θα έβαζα και μερικά κλαριά χλωρά λεπτά από λεμονιά. Όσοι λοιπόν είστε στη Νότια Ελλάδα, και έχετε την τύχη να έχετε στις αυλές σας λεμονιές, κάντε το. Εμείς εδώ στην καρδίτσα δεν έχουμε λεμονιές. Και έτσι θα περιοριστούμε μόνο σε αυτά τα μυρωδικά που σας δείξαμε. Μόλις τελειώσει το κάπνισμα, θα βάλουμε λίγο φρέσκο βούτυρο, κατσικίσιο, εξωτερικά, κάνουμε επάλυψη. Θα δείτε φρέσκο βούτυρο, κατσικίσιο, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Θα συμπληρώσουμε εμείς εξωτερικά το λίγος που τους λείπει για να πάρει γεύση 
αλλά και να ψηστεί σωστά, με την απαραίτητη υγρασία. Θα κάνουμε αρκετέ επαλήψει μέχρι να ολοκληρωθεί το ψήσιμο. Και κάτι ακόμα. Προσθέτουμε λίγο από το αλάτι με τα μπαταρικά μα εξωτερικά. Τώρα θα κολλήσει πάνω και θα δώσουμε έτσι έξτρα γεύση στο αρνάκι μας. Θα το επαναλάβουμε και στη συνέχεια. Δεύτερο κάπνισμα, σχεδόν μία ώρα μετά, και το έχουμε ακόμα ψηλά, θέλουμε να αρχίσει να περνάει εσωτερικά η θερμοκρασία χωρίς να αρπάξει απ' έξω. Εάν απ' έξω αρπάξει, που λέμε, και αλλάξει χρώμα, τότε η θερμοκρασία δεν ισχωρεί στο εσωτερικό και θα έχουμε πρόβλημα στο ψήσιμο. Γι' αυτό, παιδιά, μην βιάζεστε. Το αρνί και τα ολόκληρα ζώα γενικότερα, όπως και το κατσίκι μας αυτό εδώ πέρα, θέλουν το χρόνο τους, σιγά σιγά. Δεν κάνουμε διαγωνισμό για το ποιο θα το βγάλει νωρίτερα, αλλά ποιο θα το κάνει νοστιμότερο. Και αυτό πετυχαίνεται μόνο με το αργό ψήσιμο. Μετά το κάπνισμα και πάλι ψήφι. Να το κρατάμε απ' έξω υγρό. Είπαμε το πατσικάκι δεν έχει τα απαραίτητα λιπαρά. Είναι πιο στεγνό. Και ξανά λίγο τα λατάκια μας. Θα κρατήσουμε και λίγο για το τέλος, όταν θα το κόψουμε. Και θα βάλουμε και κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα. Θα τα δούμε στην ώρα τους όλα. Μετά από μία ώρα κατεβάσαμε το κατσικάκι μας πιο χαμηλά, μία σκάλα πιο κάτω, περίπου 6 πόντους 7. Και κάνουμε ακόμα ένα κάπνισμα, κατεβάζουμε το αρνί, ή το κατσίκι ε, ανάλογα με τη φωτιά όταν η φωτιά πέφτει λίγο αντί να ανοίξουμε για να δυναμώσει το κατεβάζουμε γιατί μας ενδιαφέρει να μείνει σταχτωμένη όπως είναι η φωτιά για να εκπέμπει σταθερή θερμότητα αλλά και για να μην χάσουμε το κάρβονο το οποίο θα το χρειαστούμε στο τέλος με όλη του τη δύναμη βλέπετε ότι είναι βρεγμένα τα βότανά μας βγάζουν μόνο καπνό και δεν αναφλέγονται θα κάνουμε και ένα κάπνισμα σε λίγο με δεντρολίβανο. Βάλτε λιγότερα καπνίσματα με δεντρολίβανο και περισσότερα με ρίγανη, θυμάρι και θρούπι. Και κλαριά λιμονιάς όσοι διαθέτουν. Μια επάλυψη ακόμα. Με το βουτυράκι μας. Είναι σημαντικό στην αρχή για να μην μας αρπάξει. λίγο από το μπαχαρικό μας. Συνεχίζουμε με τα καπνίσματα μία ώρα και 40 λεπτά πάμε αργά αργά μας ενδιαφέρει να ψηθεί πρώτα εσωτερικά και μετά να φορτσάρουμε απ' έξω για να δώσουμε χρώμα. Προς το παρόν το αρωματίζουμε. Ακόμα ένα κάπνισμα με δεντρολίπανο αυτή τη φορά έχουμε κατέβει μία θέση ακόμα παρακάτω Βλέπετε δεν έχουμε ανοίξει τη φωτιά, όσο πέφτει η φωτιά εμείς κατεβαίνουμε προς τα κάτω για να κρατήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία που εκπέμπεται από τα κάρβουνα. Είμαστε περίπου τρεις ώρες από τη στιγμή που το βάλαμε απάνω. Βλέπετε ότι ψήνεται αργά, ψήνεται σε βάθος. Συνεχίζουμε να κάνουμε αλήματα με το βουτυράκι του κατσικίσιο ρίχνοντα και λίγο από τα μπαχαρικά με το αλάτι πάνω στο κατσικάκι. 3 ώρες και 45 λεπτά και εδώ άρχισε να μαζεύεται η παρέα ήρθανε τα κορίτσια μας η νηψιά μου η κόρη στο Αντρέα και σιγά σιγά θα μαζευτεί η παρέα εγώ να σας πω ότι κάπου εδώ θα αρχίσουμε να συμπληρώνουμε κάρβουνο το οποίο το φτιάχνουμε όμως δίπλα σε άλλο σημείο και ποτέ δεν ρίχνουμε κάρβουνο εδώ πέρα πάνω για να τα ανάψουμε να συμπληρώσουμε πάντα τη φωτιά που θέλουμε για συμπλήρωμα τη βάζουμε παραδίπλα Λοιπόν, από εδώ και πέρα φορτσάρουμε στο ψήσιμο, βλέπετε ότι έχει αρχίσει να αφρίζει το κατσικάκι μας. 
και σε λίγο θα πάρουμε και μέτρηση θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο δείχνει 66 βαθμούς. Τη μέτρηση την παίρνουμε εσωτερικά εδώ στα μπουτιά. Από αυτή τη θερμοκρασία και μετά έχουμε τη διάσπαση, αρχίζει η διάσπαση του κολαγόνου και κρατάει αρκετή ώρα, γι' αυτό δεν βιαζόμαστε. Αλλά από εδώ και πέρα όμως τη φωτιά δεν τη φοβάται το κατσικάκι μας, γι' αυτό θα φορτσάρουμε. Πριν αρχίσουμε να συμπληρώνουμε κάρβουνο, θα ανοίξουμε πρώτα την υπάρχουσα κατάσταση εδώ πέρα, τα υπάρχοντα κάρβουνα. Ανοίγουμε τη φωτιά, άρα τη δυναμώνουμε. Και όσο να αρχίσει να πέφτει η φωτιά, θα είναι έτοιμα και τα κάρβουνα που βάλαμε δίπλα εδώ στο φούρνο μέσα, για να γίνονται. Και θα συμπληρώσουμε. Λοιπόν, το ψήσιμο εδώ πέρα προχωράει, έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Είμαστε στο τελικό στάδιο ψησίματο. Η θερμοκρασία στα μπούτια εσωτερικά έχει ανέβει στους 76 βαθμούς και ανεβαίνει. Εδώ ο Ανδρέας βάζει με ζεδάκια για τα παιδιά που μαζευτήκανε, φίλοι των παιδιών μας. Γιατί ένα τέτοιο ψητό θέλει και καλή παρέα. <laughs> Τηρήσαμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, γιατί όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα, πριν έρθουμε εδώ, έχουμε κάνει το self-test και συστήνουμε σε όλους να κάνετε το ίδιο όταν μαζεύεστε με παρέες. Παρέα μας, οι τσιρικάδες, όλοι οι υποψήφοι ψήστες. Ψήνετε ρε παιδιά! Ναι, ναι. Έτσι, ναι, ναι. Στους 80 βαθμούς εσωτερικά, θέλουμε κανένα μισά ώρα ακόμα, η φωτιά είναι στο τέρμα, στο φουλ. Εδώ δεν φοβάται τη φωτιά του κατσικάκι μας. Τώρα ψήνουμε με πάρα πολύ δυνατή φωτιά, ανοίγουμε να δυναμώσει, να πάρει χρώμα. Μην προσπαθήσετε να πιάσετε χρώμα από την αρχή, γιατί δεν σημαίνει όταν το κατσικάκι σας εξωτερικά έχει χρώμα, πως εσωτερικά είναι καλά ψημένο. Αν το βγάλουμε τώρα σε αυτή τη θερμοκρασία που λέει εδώ, στους 76 βαθμούς, τα πούτια θα κρατάνε εσωτερικά και δεν θα έχουμε καλό δάγκωμα. Γι' αυτό θέλει το χρόνο του. Στους 82 βαθμούς, βλέπετε εδώ, θα το πάμε 85 με 90, και θα το βγάλουμε μέχρι τότε, θα έχει πάρει και καλό χρώμα. Βλέπετε ότι έχουμε έντονο άφλισμα. Έτοιμο το βγάζουμε, 5 ώρες και κάτι. Έχει πάρει ωραίο χρώμα. Αυτό είναι το στάδιο που θα πρέπει να το βγάλετε. Αφρίζει έντονα, είναι καλοψημένο. Έχει τουλάχιστον 85 βαθμούς στα βούτια και μπροστά. Μέχρι 90 είναι το όριο. Μετά από εκεί και πέρα, παιδιά, θα το στεγνώσετε. Βγάζουμε. Λοιπόν, Είμαστε έτοιμοι. Πρώτα βγαίνει το γρανάζι και μετά από εδώ. Και το παρκάρουμε κατευθείαν πάνω στη λαδόκουλα. Εδώ θα μείνει αρκετή ώρα ε, μέχρι να κρυώσει λίγο για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τη ζωήτσα μας. Πιστεύω να φας έτσι. Ανυψούλα μου. Κόρη του Αντρέα η μεγάλη. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλά ψησίματα με την παρέα σας. Σε λίγο η συνέχεια για να κόψουμε το κατσικάκι μας, να δούμε πώς ψήθηκε και να το μοιραστούμε εδώ πέρα με την παρέα. Καλά ψησίματα, παιδιά! Καλά ψησίματα! Πω, 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 αυτά είναι. Άντε κύριε Βαστά. Κύριε Βαστάς, ε. Κοιτάξτε πόσο εύκολα ξεσουβλίζεται το αρνί τη στιγμή που το έχουμε διάσει με σχοινιά. Έτσι κόβεται με μία κίνηση. Έτσι, βλέπετε. Έσφυξε πολύ αυτά. Δεν πειράζει. Εδώ έχω κόψει και εδώ τρέχει. Με μία κίνηση έχουν φύγει τα σχοινιά. Όπως είδατε άντεξαν μέχρι το τέλος. Τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, ωραία. Και μισό κυλόκληρο πεινάω. Τα φάτε ρε Μάγκη, εσύ δεν τρώτε την τσάπα του ψησίου. Άλλα δούμε, για λάβουμε. Λοιπόν, και ακόμα, αλλά η παρέα δεν κρατιέται, οπότε εμείς θα το πελικήσουμε. Θα σημάθουν να τρώσουν αυτά τα πράγματα. Έως πρώτο κόψεις, εσύ θα 
Εγώ θα ετοιμάσω λίγο τα μπαχαρικά εδώ, γιατί όπως είπαμε, ε, σε αυτά τα μπαχαρικά που περίσεψαν, που καρκέψαμε το αρνί χθε, θα προσθέσουμε λίγη ρίγανη και βάζουμε πάνω τον ανθό της ρίγανης και όχι τα φύλλα. Και έτσι θα κάνουμε ένα καινούργιο μείγμα και με αυτό θα αλατίσουμε τα κομμένα κομμάτια του κρέατος. Θα το γρήγορα Για πάμε. Δώσε, δώσε πόνο. Λοιπόν, το έχουμε ένα κομμάτι. Μην φάμε και τα σχοινιά, τα κόψουμε. Λοιπόν, βλέπετε, διαλύεται. Αυτό είναι το καλό, το ψήσιμο. Ζεματάει ακόμα. Και σου έχω να βάλουμε βουδιά. Αυτό είναι. Βλέπετε, καλό ψημένο. Και ζουμερό, ε. Και ζουμερό, μέχρι μέσα. Πώς και δεν τσίπισες η καναμιζέ. Πόσο έφαγες. Πόσο έφαγες. Για μια πλάτη. Oh, oh. Βλέπετε. Πολύ mm. νόστιμα. Oh. Η αδυναμία μου είναι τα πλευρά να ξέρεις. Γι' αυτό τα άφησα τελευταία. Λοιπόν. Oh. Να φορτώσουμε εδώ πέρα γιατί... Με ρίξει λίγο το... Α, ναι, ξεχάσαμε το βασικό. Όπως είναι κομμένο, θα ρίχτε το υπόλοιπο από τα μπαχαρικά. Το ίδιο θα κάνετε και με τα άλλα κρέατα. Θα κόψετε εδώ. Και... και να σερβίρουμε εδώ τα παιδιά. Πρώτα. Να δούμε τη διαφορά από τα κοντοσούλια. Κυρία, εδώ μιλάμε τώρα για άλλο μεζέ. Και να δούμε και για αυτούς που δεν τρώνε αρνία και κατσίκι. Σήμερα θα μοιηθούν και αυτοί. Για να φύγουν τα πρώτα. Έτσι σερβίρεται το αρνάκι. Και το κατσικάκι που έχουμε σήμερα εδώ. Πέφτει στην τάβλα. Καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα αφήσουμε τις κάμερες. Τέλειο θα πέσει, θα, πέσει, θα πέσει πολύ μάσα. Σ' άρεσε. Τέλειο. τέλειο, τέλειο. Πρώτη φορά μου είπες ότι τρώσε. Πρώτη φορά. Ε. Μπράβο. Μη ήθηκε ένας. Λοιπόν, θα κλείσουμε τις κάμερες. Να το απολαύσουμε εδώ όλη η παρέα. Να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα. Ακολουθήστε τις οδηγίες μας. Και θα ψήσετε ένα υπέροχο αρνί ή κατσίκι. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και καλά ψησίματα με την παρέα σας. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Έτσι παιδιά, μπράβο. Γεια σας. Φρόνις θα σφαχτείς. Αυτό απολαμβάνεις έτσι παιδιά. Άλλο πράγμα. Ζωή, παίρνω εσύ μια γνώμη. Έτσι καλά το ανέ. Από λίγο. Ελίγο, πάρα πολύ. Θα πάρω εδώ το κόκκαλο. Ανδρέα, είμαι εγώ. Πατέρα, τι έγινε. Αύριο δεν φάω δύο που ζούμε σήμερα. Μου προετοιμαστείς. Ωραία, έχει ωραία μια ησυχία. Είναι αργά. Δεν θα πιστέψετε ότι είναι μία η ώρα το βράδυ. Γράφω, ξέρεις. Μα... Να μου κάνεις λίγο που τα άλλο. Λοιπόν, τέτοια ώρα τελειώσαμε, παιδιά. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. 
Γι' αυτό, αυτό μα δίνει δύναμη. Σα νιώθουμε όλου εσά παρέα μα και σα ευχόμαστε. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα και ομένα.